विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री टिटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे आज आपण मॅग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो ट्वेल्थचा चाप्टर आहे तो आपण घेणार आहे इलेवन्थ स्टँडर्डचा टॉपिक आपण ऑलरेडी घेतलेला आहे ओके मी काय करतोय बघा की पहिल्यांदा एक दोन मिनिटात तुम्हाला फक्त सिलेबस एक्सप्लेन करतो की अतिशय छोटासा सिलेबस आहे तो ओके त्याच्यानंतर लक्षात घ्या की आपण काय करूया की सगळे फॉर्म्युले एकदा रिवाईज करूया आणि हो हे लेक्चर सी ई टीला सी ई टीसाठी असल्यामुळं जास्त डिटेलमध्ये आपण कुठल्या कन्सेप्टमध्ये घुसणार नाही हे लक्षात घ्या आपण फक्त फॉर्म्युले रिवाईज करूया नंतर काय करूया आपण सी ई टीला आलेले क्वेश्चन सगळे घेऊया ओके आणि त्याच्यानंतर काय टिपिकल एम सी क्यूज असतील त्या मी रिवाईज करून घेईन आणि शेवटी तुम्ही काय करायचं आहे मग डिस्क्रिप्शनमध्ये एक पन्नास साठ क्वेश्चन्स देईन तुम्हाला मॅग्नेटिक इफेक्टचे मग ते तुम्ही सॉल्व्ह करा ओके मग चला आपण वेळ न घालवता सिलेबस डिस्कस करूया अतिशय छोटा आहे बघा की ॲम्पियर्स लॉय ॲम्पियर्स सर्क्युटल लॉ असं प्रोनाउन्सेशन मी करतोय लक्षात घ्या आणि त्याचे ॲप्लिकेशन मग ॲप्लिकेशन कोणासाठी आहेत लॉंग स्ट्रेट कंडक्टर सोलेनॉइड ओके आणि त्याच्यानंतर टरॉइड हे तीन ॲप्लिकेशन्स आहेत है ना आणि ते लॉंग स्ट्रेट कंडक्टरचा फॉर्म्युला आणि इलेवन्स फॉर्म्युला सेमच आहे ओके त्याच्यानंतर तुम्हाला सांगू का मुव्हिंग कॉइल गॅलोनोमीटर मग त्याचं कन्स्ट्रक्शन आहे ओके त्याचं वर्किंग आहे त्याच्यानंतर तुम्हाला सांगू का त्यातनं करंट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन आय प्रपोर्शनल टू थीटा तो फॉर्म्युला आहे बर त्याच्यावरूनच आपण सेन्सिटिव्हिटी आणि ॲक्युरेस सुद्धा फाइंड आउट करू शकतो मेनली सेन्सिटिव्हिटीचे न्यूमेरिकल्स सी ईटीत आलेले आहेत ओके आता लक्षात घ्या की मुव्हिंग कॉइल गॅलॉनमीटरला आपण ॲमिटरमध्ये कन्व्हर्ट करू शकतो ॲज वेल ॲज वोल्ट मीटरमध्ये आता हा सी ईटीसाठी फेवरेट आहे म्हणजे आपण जे आता क्वेश्चन बघणार आहे त्यात हेच क्वेश्चन्स आलेत बरं का आणि सायक्लोट्रॉन आता गमत सांगू का की सायक्लोट्रॉनसाठी एम सी जी ॲज अ ॲमिटर एम सी जी ॲज अ वोल्ट मीटर असे ऑलरेडी तीन व्हिडिओ आणि बाकीच्यासाठी पण थिअरीच्या वेळेस मी व्हिडिओ अपलोड केलेले आहेत बरं का आता ज्यांच्या बेसिक कन्सेप्ट काहीच क्लिअर नाही आहेत ना त्यांनी हे तीन व्हिडिओ बघा डिस्क्रिप्शनमध्ये त्याची पण लिंक तुम्हाला मिळेल पण आता आपण काय करूया ठरल्याप्रमाणे लगेच आता फॉर्म्युले डिस्कस करूया आता लक्ष द्या की सगळे फॉर्म्युले फळ्यावर लिहिले आहेत मी म्हणजे ॲम्पियर्स लॉपासून की अगदी सायक्लोट्रॉनपर्यंत म्हणजे बघा मी सुरुवातीलाच बाजूला सरकतो ओके स्क्रीनशॉट घ्या तुमच्या वहीत पण त्याची लिस्ट असू दे आणि हे झाले की आपण लगेच काय करणार आहे सांगतो की आपण सी ई टीत आलेले प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करून घेऊया आणि तुमच्या लक्षात येईल ते इझी असणार आहेत पण जरा सांगतो ना फॉर्म्युले एक्सप्लेन करून थोडेफार फर्स्ट ॲम्पियर्स लॉय मग ॲम्पियर्स लॉ काय माहिती आहे का बघा की हे आहे सिम्बॉल आहे ना हे आहे लाईन इंटिग्रल मग लाईन इंटिग्रल कोणाचं घेतलं येतं मॅग्नेटिक इंडक्शन इज इक्वल्स टू म्यू झिरो टाइम्स द करंट फ्लोईंग थ्रू दॅट कंडक्टर म्हणजे लाईन इंटिग्रल इक्वल्स टू म्यू झिरो आय याच फॉर्म्युल्याचा यूज करून हे ॲप्लिकेशनमधले फॉर्म्युले आपण तयार केले टेक्स्टबुकमध्ये सी टीचा प्लस पॉईंट काय आहे की जास्त डिटेलमध्ये जायची काही गरजच नाही आहे फॉर्म्युला मात्र लक्षात ठेवा बघा मग मॅग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू लॉंग स्ट्रेट कंडक्टर फॉर्म्युला म्यू झिरो अपॉन फोर पाय ट्वाईस आय अपॉन आर एलेवनमध्ये आपण लॉंग स्ट्रेट कंडक्टर पुन्हा ॲट द सेंटर ऑफ कॉईल अलॉंग ॲक्सिस एवढे पॉईंट्स आपण बघितले होते की नाही आता लक्ष द्या मग मॅनेटिक इंडक्शन ऑफ द ॲक्सिस ऑफ अ लॉंग स्ट्रेट सोलेनॉइडचा फॉर्म्युला म्यू झिरो एन आय मी पटकन काय सांगतोय बघा तो सोलेनॉइड जर सर्क्युलर आर्कमध्ये असेल तर टोरॉइड पण फॉर्म्युला तोच आहे म्यू झिरो एन आय मी लक्षात आयला मला तो सोपा वाटतो म्यू झिरो एन आय म्यू झिरो एन आय पण इथं पण येन म्हणजे काय नंबर ऑफ टर्न्स पर युनिट लेन स्ट्रेट सोलेनॉइड असल्यामुळे लेंथ जी काय असेल ती इथं घेतलं आहे पण इथं सर्क्युलर असल्यामुळं ती जी लेंथ आहे ना दॅट इक्वल्स टू सर्कमफरन्स येणार त्यामुळे स्मॉल एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स टू पाय आर ना त्याला काय करा डिवाईड करा आता सगळ्यात महत्वाचं मुव्हिंग कॉईन गॅलॉनमध्ये जेव्हा करंट फ्लो होतो ना तेव्हा ती कॉईल डिफ्लेक्ट होते मग तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क त्याचबरोबर ट्विस्ट होते मग ट्विस्टिंग टॉर्क त्यांना कम्पेअर करून आपण हा फॉर्म्युला तयार केला आहे मग आय इक्वल्स टू फॉर्म्युला काय सी म्हणजे ट्विस्ट कॉन्स्टंट अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स ए म्हणजे एरिया बी म्हणजे मॅनेटिक इंडक्शन इन टू थीटा ओके या टर्म्स कॉन्स्टंट आहेत लक्षात घ्या त्याच्यामुळं आय प्रपोर्शनल टू थीटा येणार म्हणजे करंट जास्त डिफ्लेक्शन जास्त होणार ओके आता समजून घेण्याचा प्रयत्न करा याच मुव्हिंग कॉईल गॅलोनोमीटरला जर ॲमिटरमध्ये कन्व्हर्ट करायचं असेल तर शंटमध्ये रेजिस्टन्स जोडावा लागतो पॅरल अरेंजमेंटमध्ये ओके होतं काय बघा की ॲमिटरची कॉईल जी असतं ना गॅलोनोमीटरची कॉईल ती डेलिकेट असते त्यामुळे पॅरलमध्ये तुम्ही जर लो व्हॅल्यू असलेला रेजिस्टन्स घेतला त्याला आपण एस म्हणूया शंट रेजिस्टन्स त्याचा कमी आहे ना त्यामुळे मॅक्सिमम करंट पॅरल निघून जाणार आहे आणि गॅलॉनमीटरची कॉईल मग डॅमेज होणार नाही आहे लक्षात घ्या मग फॉर्म्युला काय बघा की एस म्हणजे तो शंट
इक्वल्स टू एस अपॉन एस प्लस जी इन टू आय तो मी तुम्हाला सांगू का सी डी प्रश्न कसा विचारतील फाइंड फ्रॅक्शन ऑफ द करंट फ्लोईंग थ्रू गॅलॉनोमीटर मग ऍक्च्युली फ्रॅक्शन ऑफ करंट फ्लोईंग थ्रू गॅलॉनोमीटर जे आय जी अपॉन आय म्हणजे आय मधला किती फ्रॅक्शन यातून फ्लो होतोय फॉर्म्युला एस अपॉन एस प्लस जी एक फॉर्म्युल्यातच क्रॉस मेडिशन करून सगळे फॉर्म्युले तयार केलेत पण समजा आता तुम्हाला त्याची रेंज यन टाइम्स इन्क्रीज करायची आहे मग यन टाइम्स आय जी घेतली आणि हे यन आय जी जर मी इथं पुट केलं तर इथून आय जी कॉमन काढून आय जीला आय जी कॅन्सल झालं तर काय उरतं बघा की जी अपॉन इथून आय जी कॅन्सल केला तर यन मायनस वन याच्यावरती सीईटीत क्वेश्चन आलेला आहे लेटेस्ट गॅलॉनोमीटरवरती ठीक आहे आता सांगू का यालाच पुन्हा क्रॉस मिल्टेशन करून आपण हा फॉर्म्युला तयार केला की यन इक्वल्स टू जी प्लस एस अपॉन एस मग जसं गॅलॉनोमीटरला तुम्ही ॲमीटरमध्ये कन्व्हर्ट केलं तसं वोल्ट मीटरमध्ये पण कन्व्हर्ट करता येईल पण तुम्हाला माहिती आहे ना की ॲमीटरचा रेजिस्टन्स खूप कमी असतो पॅरल अरेंजमेंट आणि वोल्ट मीटरचा रेजिस्टन्स खूप जास्त असतो तिथं असते सेरीज अरेंजमेंट मग ह्या आर्च व्हॅल्यू खूप जास्त असणार आहे हे तुम्हाला ना लॉजिकली विचार करायला पण सोपं जाईल ऑप्शन्समध्ये आता यस विचारला असेल तर व्हेरी स्मॉल व्हॅल्यू असते आरची व्हॅल्यू जास्त असते मग फॉर्म्युला काय बघा की आर इक्वल्स टू व्ही अपॉन आय जी मायनस जी मग व्ही म्हणजे काय जी वोल्टेज आपल्याला मेजर करायचं आहे ते म्हणूया आपण आता समजून घ्या की वी इक्वल्स टू मी यन टाइम्स वी जी पुट केलं इथं वी इक्वल्स टू यन टाइम्स वी जी ओके आता वी अपॉन आय तुम्ही ओहोम्स लॉ आठवा की वी अपॉन आय म्हणजेच आर असतो पण इथं गॅलॉनमेटरच्या रेजिस्टन्सला आपण जी म्हणतोय त्यामुळे वी जी अपॉन आय जी म्हणजे कॅपिटल जी चला यातनं जी कॉमन काढा एन मायनस वन येईल मग मी कसं लक्षात ठेवलं माहितीये का हे नंबर ऑफ टाइम्स इन्क्रीज करताना वोल्ट मीटरच्या वेळेस जी ला एन मायनस वन न मल्टीप्लाय करायचं आहे आणि ॲमीटरच्या वेळेस जी मायनस एन न काय करायचं आहे डिवाईड ओके सेन्सिटिव्हिटी आता सेन्सिटिव्हिटी म्हणजे डी थीटा बाय डी आहे मग तुम्हाला आयचा फॉर्म्युला मग आपण बघितलाय की सी अपॉन एन ए बी थीटा ओके डिफरन्शिएट करा डी आय इक्वल्स टू इथं डी थीटा होईल मग मला डी थीटा अपॉन डी आय पाहिजे क्रॉस मिल्टेशन करा मग हेच तुमचं सेन्सिटिव्हिटी आहे एन ए बी सी आता जर सेन्सिटिव्हिटी जास्त असते पाहिजे असेल तर ट्विस्ट कॉन्स्टंट कमी पाहिजे मग त्याला ते इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल आहे हा प्रश्न याच्या अगोदर सी ई टीला येऊन गेला आहे जर तुम्हाला सेन्सिटिव्ह जास्त पाहिजे तर नंबर ऑफ टर्न्स जास्त पाहिजेत क्रॉस सेक्शन एरिया मॅनेटिक इंडक्शन जास्त पाहिजे का कारण वरच्या तिघांना ते डायरेक्टली प्रपोर्शनल आहे आणि सी ला ते मात्र कसं आहे इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल आहे आता ॲक्युरेसी ॲक्युरेसी म्हणजे कसं आहे सांगतो हे जे आहे ना हे फ्रॅक्शनल एरर आहे बरं का आता ॲक्युरेसी जास्त पाहिजे असेल तर एरर मिनिमम पाहिजे एरर मिनिमम पाहिजे असेल तर थिटा लार्ज पाहिजे ना म्हणजे थोड्याशा करंटसाठी डिफ्लेक्शन जास्त होत असेल तर त्याची ॲक्युरेसी जास्त हे लक्षात घ्या शेवटी मोस्ट इम्पॉर्टंट सायक्लोट्रॉन ह्याच्यावर तर प्रश्न सीड येऊ शकतो बरं का काय विचारतील रेडियस विचारतील टाईम रिक्वायर टू ट्रॅव्हल्स द मॅ इलेक्ट्रिक फील्ड विचारतील त्याच्यानंतर टाईम पिरियॉडिक टाईम विचारतील किंवा फ्रिक्वेन्सी विचारतील पण कन्सेप्ट सांगू का की सायक्लोट्रॉनमध्ये ना तो जो आयन आहे ना तो सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करतो मग सर्क्युलर मोशनसाठी कोणता फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स त्याचा फॉर्म्युला काय आहे एम व्ही स्क्वेअर अपॉन आर ओके पण हा फोर्स कोण प्रोवाइड करतो आहे तर हा फोर्स प्रोवाइड करतो आहे लक्षात घ्या मॅग्नेटिक फील्ड ते चार्जवर ॲक्ट होल्यामुळं झाल्यामुळं तो चार्ज मुवेबल आहे ना मग तो जो फोर्स आहे तो आहे बी क्यू व्ही मग ह्या व्ही ह्या स्क्वेअरला कॅन्सल झाला फक्त थोडंसं क्रॉस मिडिशन केलं आर इकडं बी क्यू इकडं मग आर्च व्हॅल्यू रेडियस एम व्ही अपॉन बी क्यू मग एम कॉन्स्टंट असतो B कॉन्स्टंट असतो Q, याचा अर्थ R प्रपोर्शनल टू V, याचा अर्थ जशी जशी विलॉसिटी वाढेल तशी रेडियस पण ऑर्बिटची वाढत जाणार हे लक्षात घ्या आता तुम्हाला माहिती आहे की सायक्लोट्रॉनमध्ये दोन डीज असतात ओके मग हाफ रिव्हॉल्युशन कम्प्लीट झालं की पॉलॅरिटी चेंज होते डीजची पॉझिटिव्हचं निगेटिव्ह निगेटिव्हचं पॉझिटिव्ह ओके मग हाफ रिव्हॉल्युशनसाठी मी इथं पाय आर घेतलं फुल टू पाय आर ना अपॉन वी कारण टाईम म्हणजे काय सांगा डिस्टन्स अपॉन स्पीड ना आता व्ही आणि हे आर्च व्हॅल्यू एम व्ही अपॉन बी क्यू मी जर फुट केली तर व्ही ला व्ही कॅन्सल मग पाय एम अपॉन बी क्यू हे टाईम अर्ध्या रिव्हॉल्युशनसाठी आता पिरियॉडिक टाईम म्हणजे काय टोटल रिव्हॉल्युशन मग पिरियॉडिक टाईमसाठी मला यायला फक्त टू न मल्टिप्लाय केलं पाहिजे ना मग मिळाला का पिरियॉडिक टाईम आणि फ्रिक्वेन्सी हा पिरियॉडिक टाईमचा रेसिप्रोकल असतो पिरियॉडिक टाईमचा जो फॉर्म्युला मिळेल फ्रिक्वेन्सीला त्याचा काय करा रेसिप्रोकल आता घ्या स्क्रीनशॉट मग अशी घेतला नसेल तर मी एक दोन तीन सेकंद थांबलेलो आहे आता आपण आता न्यूमेरिकल्स किंवा सी डीत आलेले विद्यार्थी मित्रांनो पहिलं जे न्यूमेरिकल लिहिलं आहे ते नीट लक्ष द्या बघा टू थाउजंड नाईन्टीन डे वन शिफ्ट वन मधलं आहे
तो दिला है तेनी 100 ओहम 10 मिली एम्पीयर ना फुल स्केल डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करतो है मंजे ती जाला आई जी ची वैल्यू 10 मिली एम्पीयर मंजे 10 रेस टू माइनस 3 एम्पीयर बर तेला कशात कन्वर्ट कराए से एक तो वोल्ट मीटर क्यों आमीटर बगा रेजिस्टेंस फाइंड आउट कराए से मंजे यस क्यों आ आर पन आप लेला सीरीज आरेंजमेंट दिले मंजे तो वोल्ट मीटर तस ना रहे ओके मत ऐसा फॉर्मूला माला माइट है आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई जी माइनस जी सिंपल मंजे वी मंजे ते जी रेंज कितनी मोज़ ऐसे आप लेला फिफ्टी वो 10 into 10 raise to minus 3. So, that's worth it. Or plus 3. Means 50,000. Going to take to me. And minus ki 300. Ata mala sanga ya 0 or 8 0 minus kara. To me 5,000 modun 100 minus kara. Ata mala sanga. Kutle approximate calculation chhi so dagaraz nahi hai. Straight forward question hai. Answer hai tay 4900. Bara bara na. Ani oham. Matlab aadla ka confidence thoda sa. Sangu ka. Magnetic effect chhi jo jo hathla baakra vichay ek prashna and baara vichay ek prashna. Luckily aale tar three prashna. इस सगळे प्रश्न म्हणजे आपले बोनस मार्क आहेत फिजिक्स मध्ये हे लक्षात घ्या हे मिळवायचे आहेत तुम्ही एवढंच करा फक्त फॉर्म्युले पाठ करा मग चला पहिलं न्यूमेरिकल लिहून घ्या आपण आता दुसरं घेऊया विद्यार्थी मित्रांनो फिजिक्स अवघड वाटण्याचं एक मोठं कारण काय माहित आहे का की आपल्यापैकी बऱ्याच मुलांचं विशेषतः ग्रामीण भागातल्या मुलांचं इंग्लिश थोडंसं कम कुवत असतं लक्षात घ्या आता मी तुम्हाला सांगू का आता माझ्या क्लास मध्ये उदाहरण सांगतो आपल्याला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मध्ये असा एक क्वेश्चन आहे सॉल्व द ट्रायंगल ओके मग मी काय मुलाला विचारलं म्हणलं याचा अर्थ सांग तो म्हणला त्रिकोण सोडवा मुझे बगा तेला तेला अर्थ कड़ाला नहीं बर त्यांस मुलाल में एक दास विचार लो तो अब बगा how long will you take how long will you take मुझे तेला विचार लो मैं ऐसा अर्थ कहता हूँ मतलब कितनी लाम मुझे बगा how long मुझे तो कहे मतलब कितनी लाम मुझे कहे होता English आता आता जो क्वेश्चन है ना तो उस प्रॉब्लम है सीधे आता जस्ट अलग क्वेश्चन ह आता डिफ्लेक्शन इन गॅलोनोमीटर मी पण मगाशी फॉर्म्युल्याचे लिस्ट दिली त्यात कुठेच नव्हतं ओके पण फ्रॅक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू गॅलोनोमीटर होतं ना आणि तीच व्हॅल्यू लक्षात घ्या ही 1/4 दिले वेन केव्हा इट इज शंटेड बाय 3 ओहम म्हणजे काय कळालं का तुम्हाला मी लिहितो इथे बघा की आई जी अपॉन आई ची व्हॅल्यू दिले फॉर्म्युला आहे एस अपॉन एस प्लस जी आणि आई जी अपॉन आई ची व्हॅल्यू 1/4 दिले फॉल्स टू 1/4 ओके okay? आणि नवीन व्हॅल्यू त्यांनी विचारले म्हणजे नवीन आई जी अपॉन आई ची व्हॅल्यू विचारले आणि त्यावेळी 3 ओहम बरोबर त्यांनी 2 ओहम चा रेजिस्टेंस पॅरलल मध्ये कनेक्ट केलाय ओके म्हणजे तो बघा बर या माहितीचा वापर करून आपण काय करू शकतो बघा शंट ची व्हॅल्यू 3 दिले 3 प्लस जी करा क्रॉस मल्टिप्लिकेशन मग 3 प्लस जी इक्वल्स टू 12 ओके प्लस 3 चा माइनस 3 करा जी ची व्हॅल्यू 9 ओहम मिळाली ना आता लक्ष द्या नवीन शंटला आपन s डैश मनुया पढ़ मत तो काट नया साथी one upon s plus one upon two ओ हम्मी गए तो लक्ष्य दिया पैरेलल साथ आपन आसान कर दो ना कि वह डायरेक्टली तुम्हारा साउंड का कि वर्ती प्रोडक्ट करा तेंसा ओके शुरुआती जस थ्री है ना मो वर्ती तेंसा प्रोडक्ट करा अनि खाली तेंचे एडिशन करा मंजे ही तुम्हारा डायरेक्टली वैल्य आता तुम्हाला जी नवीन वैल्यू काढायची आहे जो फॉल्स 2 ची आई जी अपॉन आई ची मग फॉर्म्युला तोच आहे s अपॉन s प्लस जी पण s च्या ऐवजी s डॅश म्हणजे काय आलं सांगा इथं 6 अपॉन 5 6 अपॉन 5 प्लस g g ची व्हॅल्यू मिळाली की आपल्याला 9 आता हे कॅल्क्युलेशन करण्याचं मी प्रत्येकाला 5 ने मल्टीप्लाय करतो 5 ला 5 कॅन्सल 6 5 ला 5 कॅन्सल 6 5 into 9, 45. मंझे 6 upon 51 आला. आता 6 upon 51 आए ना, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4 possible is 9 ना. वो कैसाला calculation करत बस्ता है, है answer बोरो बर है, वाटलेस बगू ना, 6 9 जा 54. इतर तो 51 है, चर तो 6 8 जा, 8.5 है answer बोरो बर है. वो माज वाक्य का है बगा, काल माला एका मुलाचा फोन आला, अन्तो MCQ solve करला तिल का आशे problem भेट तिल ना तुम्हाला जितो तुम्हाला थोड़ा तरी practice मुला काया होईल कि कल आता बगा हाज आसा जर problem exam मदे आला तर जमेल लसना false to जार तक कलाला ना पन हाँ problem जर बगीत ला ना सेल ना तर exam मदे मुला नी हाँ skipers के लासना रहे तो जो practice जास्त के लिए पाहे जे इतहत मोठा इश्यू है लक्षण क्या S मंचे आपन जोड़े फॉर्मूले बगीचे ले तो यस मंचे शंट होता लक्षण क्या 
इथं एस म्हणजे आपण सेन्सिटिव्हिटी आहे हे डोक्यात ठेवा म्हणजे इकडं एस म्हणजे सेन्सिटिव्हिटी हे डोक्यात ठेवा म्हणजे ही यस म्हणजे मला काय मिळालं आहे सेन्सिटिव्हिटी ओके पण आता लक्ष द्या पुढं काय म्हणलं आहे शंट इफ अ शंट ऑफ वन बाय एट ऑफ द रेजिस्टन्स ऑफ गॅलॉनोमीटर म्हणजे बघा आता मी तुम्हाला सांगतो हा पार्ट मी बाजूला ठेवतोय तो यस म्हणजे सेन्सिटिव्हिटी पण हा यस म्हणजे शंट आहे शंटचे त्यांनी व्हॅल्यू जी अपॉन एट दिले बघा ना वन बाय एट ऑफ द रेजिस्टन्स ऑफ गॅलॉमीटर हे जे सेकंड सेंटेन्स आहे त्याचा अर्थ तोच आहे ना की शंट ऑफ वन बाय एट ऑफ द रेजिस्टन्स ऑफ गॅलॉमीटर म्हणजे ह्याची व्हॅल्यू एवढी दिले ओके आता समजून घ्या त्यांनी काय दिलंय लक्षात घ्या की सुरुवातीला शंट नव्हता ओके आता शंट कनेक्ट केल्यामुळं सेन्सिटिव्हिटीमध्ये काय चेंजेस होतील आता शंट कनेक्ट केल्यामुळे तो ॲमिटरमध्ये कन्वर्ट होणारच आहे सुरुवातीला आयची व्हॅल्यू वेगळी असणार आहे आता आयची रेंज वाढणार आहे म्हणजे थोडक्यात काय होणार आहे बघा मला तुम्हाला फॉर्म्युला आठवतो आहे का बघा लक्षात घ्या की एसचा फॉर्म्युला असतो जी अपॉन एन मायनस आता हे दोन्ही फॉर्म्युले कम्पेअर करा ना काय मिळायला सांगा बघू जी अपॉन एट इक्वल्स टू जी अपॉन एन मायनस वन जीला जी कॅन्सल मग क्रॉस मल्टिशन करा एन मायनस आता एन इक्वल्स टू एन नाईन सॉरी याचा अर्थ करंट नाईन टाइम्स इन्क्रीज झाला आहे लक्षात घ्या तुम्हाला आठवतं का बघा की आ इक्वल्स टू मी यन आय जे लिहिलं होतं आता करंट इन्क्रीज झाला ॲक्च्युली सेन्सिटिव्हिटीला मी आता एस आय नोटेशन वापरतोय इथं पण मी एस आय लिहितो बरं का पण एस आय ची व्हॅल्यू एस आहे हे शेवटपर्यंत डोक्यात ठेवा आता सेन्सिटिव्हिटीचा फॉर्म्युला आहे डी थीटा अपॉन डी आय म्हणजे करंटला ते इन्व्हर्स लिहिलं प्रश्न आहे आता करंट जर नाईन टाइम्स इन्क्रीज होत असेल तर सेन्सिटिव्हिटी नाईन टाइम्स काय होणार डिक्रीज विद्यार्थी मित्रांनो घाबरून जाऊ नका हे सगळे सोपे प्रॉब्लेम आहेत लक्षात घ्या फक्त थोडस थिंकिंग करावं लागतंय नेक्स्ट मी असेच प्रॉब्लेम सिलेक्ट केलेत की जिथे थोडेसे डिफिकल्ट आहेत हे खूप अगोदर सीट झालेले क्वेश्चन आहेत खूप इझी मी घेणारच नाही आहे लक्षात घ्या मग हा प्रॉब्लेम लिहून घ्या आणि हो मग मी जे खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक प्रोव्हाइड केलेले असेल ना त्यातले असेच प्रॉब्लेम असतील तुम्ही ट्राय करा सोडण्याचा प्रयत्न करा मगच हे आपल्याला सोपं जाईल चला आपण आता चौथा क्वेश्चन घेऊया विद्यार्थी मित्रांनो लक्ष द्या जास्त न्यूमेरिकल मी घेणार नाही आहे बरं का थोडीशी तब्येत ठीक नाही आहे पण बऱ्यापैकी सांगू तुम्हाला मी हा प्रॉब्लेम घेतो मी आणि डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक दिले त्यातले प्रॉब्लेम तुम्ही सॉल्व्ह करा आता बघा गॅलॉनोमीटर इज शंटेड बाय वन बाय यंथ ऑफ इट्स व्हॅल्यू फाईन फ्रॅक्शन ऑफ करंट फ्लोईंग थ्रू गॅलॉनोमीटर सांगू का आठवते का बघा तुम्हाला मग आत्ता जो प्रॉब्लेम घेतला ना तर तसाच आहे मग अशी वन अपॉन एट होतं आणि आन्सर आलो तो वन अपॉन नाईन आठवते का बघा नाईन म्हणजे एट प्लस वन ना मग जर वन अपॉन येन असेल तर मला वाटतं आन्सर वन अपॉन येन प्लस येन येईल पण बघूया त्यांनी काय दिलंय की शंटची व्हॅल्यू वन अपॉन येन ऑफ इट्स व्हॅल्यू इट्स म्हणजे गॅलॉनोमीटरच्या रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू म्हणजे जरा मला येसची व्हॅल्यू मिळाली ना जी आ पॉन एन आता फॉर्म्युला माझा पाठच आहे आय जी अपॉन आय इक्वल्स टू फॉर्म्युला आठ वाय एस अपॉन एस प्लस जी मग याचीच व्हॅल्यू तुम्हाला विचारलं मग येस व्हॅल्यू टाकतो मी चला जी आ पॉन एन एसची व्हॅल्यू जी आ पॉन एन प्लस जी चला स्टार्टला प्रत्येक जी कॅन्सल करून टाकूया म्हणजे काय उरलं येतं वन अपॉन एन वन अपॉन एन प्लस वन आता प्रत्येकाला एन न मल्टिप्लाय करा म्हणजे तुम्हाला फायनल आन्सर मिळेल म्हणजे मी तर लिहू काही तथा की आय जी अपॉन आय इक्वल्स टू याला न्यूमरेटरला एन न मल्टिप्लाय करा कॅन्सल होऊन वन उरेल एनला एन कॅन्सल वन पण या वनला एन न मल्टिप्लाय केल्यावर इथं एन एल मग आय जी अपॉन आय आलं का वन अपॉन वन प्लस एन म्हणजे थोडस ना क्वेश्चन तुम्हाला समजला पाहिजे लक्षात घ्या फॉर्म्युले पाठ असले तर नुसतं उपयोग होत नाही क्वेश्चन समजला पाहिजे नाहीतर गोंधळ होतोय मग विद्यार्थी मित्रांनो डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक प्रोव्हाइड केले ओके आणि दुपारी मी एक व्हिडिओ अपलोड केला जरा इमर्जन्सीमध्ये त्यामुळे केमिस्ट्रीचा व्हिडिओ करायचा राहून गेला लक्षात घ्या आणि आता मी काय करणार आहे की उद्यासाठी तुमच्या सगळ्यांसाठी ना एक टाइम टेबल पुढच्या पंचेचाळीस पन्नासाठी तयार करणार आहे परफेक्ट मी थोडासा विचार करून आणि मग उद्या सकाळची स्ट्रॅटेजीचा व्हिडिओ बघायला विसरू नका बघा तुमच्या मित्रांबरोबर पण शेअर करा ओके आणि सगळ्यात महत्त्वाचं तुम्हाला सांगू का की कसं होतं बघा की मला फिजिक्स पण करायचं आहे केमिस्ट्री पण घ्यायचं आहे मॅथ्स पण घ्यायचं आहे मग कुठले तर एक व्हिडिओ मागं पडतो आहे पण पुन्हा मी ते कवर करतो आहे आणि शंभर टक्के सगळंच कवर होणार आहे त्यामुळे एखादा दुसरा व्हिडिओ मागं पुढे त्याला मग नाराज होऊ नका लक्षात घ्या मग चांगला अभ्यास करा बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद